హాయ్ అండి నేను మీ శౌర్య మీ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను మన వ్యూవర్స్ చాలామంది జపాన్లో జూ పార్క్ ఎట్లా ఉంటుందో చూపిమన్నారు సో ఇవాళ సండే కాబట్టి కొత్తగా ఉంటుందని నేను కూడా ఇప్పుడు జూకి వెళ్తున్నాను నేను నేను జూకి వెళ్ళింది ఐ థింక్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ క్లాస్లో వెళ్ళాను హైదరాబాద్లో దాని తర్వాత జూకి వెళ్ళలేదు అసలు సో నాకు కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది ఇక్కడ జపాన్లో జూలు ఎట్లా ఉంటాయి అసలు ఏమేమి జంతువులు ఉంటాయని కాబట్టి ఇవాళ మనం జపాన్లోని బిగ్గెస్ట్ జూ అండి యోకోహోమా జురేసియా దాని పేరు సో ఆ బిగ్గెస్ట్ జూకి వెళ్తున్నాము సో చూద్దాం ఆ బిగ్గెస్ట్ జూలో అసలు ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయి ఏమేమి జంతువులు ఉన్నాయో ఇవాళ క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంది చాలా చల్లగా ఎండ లేకుండా మబ్బులు ఉన్నాయి అన్ని ఎప్పుడు మనం ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేసినా ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసాము కానీ ఈ జూ పార్క్ రూట్ ఎట్లా అంటే మనకి ట్రైన్ చాలా లాంగ్ అవుతుంది సో బస్ ఎక్కాలి అండ్ రెండు బస్సులు మారాలి కాబట్టి మనం రెండు బస్సులు మారబోతున్నాము మొదటిసారి లాంగ్ డిస్టెన్స్ బస్సులో వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మనకు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ పడుతుంది రెండు బస్సులు మారి వెళ్ళిన తర్వాత సో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకి ఫస్ట్ బస్సు ఉంది ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర అక్కడ నుంచి ఒక ఐ థింక్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యాక సెకండ్ బస్ మారాలి ప్రతి రోడ్డు చివర ఇట్లా అద్దాలు ఉంటాయి అటు ఇటు వచ్చే వెహికల్స్ కనిపించడానికి డ్రైవర్స్కి చూడండి ఈ రెండు అద్దాలు చిన్న సందులే అన్నీ కానీ ప్రతి సందు కార్నర్ దగ్గర ఇట్లా అద్దాలు పెడతారు సో ఇదండి ఇక్కడ బస్ స్టాప్ ఇక్కడ ఇక్కడ టైం టేబుల్స్ ఇచ్చారు బస్సువి మనది నైన్ ట్వంటీ టూ బస్ సో నైన్ ట్వంటీ టూ సో నైన్ ట్వంటీ టూ ఈ నెంబర్ బస్సులు వస్తాయి ఈ టైంలో మనం ఎక్కాల్సింది ఇది సెవెంటీన్ నెంబర్ బస్ ఎక్కాలి ఇంకో ఫోర్ మినిట్స్లో రావాలి చూద్దాం అదిగోండి వచ్చేసిందండి బస్సు సో ఇది సెకండ్ బస్ స్టాప్ అండి మనకి ఇక్కడ నుంచి బస్ మారాలి సో మన బస్ వచ్చేస్తుంది యూకోహోమా జువలాజికల్ గార్డెన్స్ అని ఉంది బస్ మీద సో ఇదే మన బస్సు బస్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ ఇది సో ఇదండి మనకి బస్ స్టాప్ ఇక్కడ ఇక్కడ బస్సు లాగుతున్నాయి అన్ని అండ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ మనకి టికెట్ కౌంటర్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూర్చోవడానికి మొత్తం బెంచెస్ ఉన్నాయి చూస్తే అటు మొత్తం చెట్లే అన్ని వైపుల నుంచి బస్సులు వస్తున్నాయి ఇటు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ లాకర్ రూమ్స్ ఉన్నాయి రెస్ట్ రూమ్స్ బేబీ నర్సింగ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ రెంటల్ సర్వీసెస్ అంట వీల్ చైర్ కావాల్సిన వాళ్ళకి రెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ టికెట్ ఆఫీస్ సో ఇదండి మన టికెట్ జురేషియా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎన్ అడల్ట్కి చాలా అయితే చాలా విపరీతంగా ఉందండి ఇక్కడ మార్నింగ్ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది ఇది కూడా మొత్తం గ్లౌజ్ వేసుకుని రెడీగా ఉన్నాము ఇప్పుడు నోపులకి వెళ్దాం ఇది మనకి ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ ఉంది ఈ సూపర్కి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి తెలుసు జంతువులు అన్ని క్లైమేట్స్లో అన్ని జంతువులు దొరకవు సో మనకి క్లైమేటిక్ రీజియన్స్ బట్టి డివైడ్ అవుతాయి అనమాట మన జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ట్రాపికల్ క్లైమేట్ కిందకి వస్తాయి ఇంకా పెంగ్విన్స్ అవన్నీ కోల్డ్ క్లైమేట్ అది ఆర్టిక్ క్లైమేట్ జోన్ కిందకి వస్తాయి ఇంకా సవానాస్ అని ఉంటాయి గ్రీన్ ల్యాండ్స్ అని ఉంటాయి మనం ఇది మనం జాగ్రఫీలో చదువుతాం ఇవన్నీ సవానా గ్రీన్ ల్యాండ్ ఇంకా ఆఫ్రికన్ అమెజాన్ ట్రాపికల్ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి 
సో ఈ జూలో ఏం చేశారంటే వాటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ని బట్టి గ్రూప్ చేశారనమాట జంతువుల్ని అదే విధంగా జంతువుల్ని బ్రీడ్ చేస్తున్నారు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు జ జంతువులు ఉండే ఏరియాలో క్లోజ్డ్ కేజెస్ పెట్టి కానీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసి కానీ వాటి న్యాచురల్ లివింగ్ కండిషన్స్ ఉండే క్లైమేటే సెట్ చేస్తున్నారు ఈ జూలో సో ఆ విధంగా మనకి చాలా రకరకాల జంతువులు చూసే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ జూలోని మొదటి యానిమల్ చూడండి ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ సో ఇక్కడ అందరూ లైన్ కట్టారు ఎలిఫెంట్ బొమ్మ ఉంది అక్కడ ఎలిఫెంట్తో ఫోటోలు దిగడానికి ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ అయితే స్టాచ్యూ ఉంది అసలు ఎలిఫెంట్ చూద్దాం ఎక్కడ ఉందో మొట్టమొదటి యానిమల్ ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ సో మంచి జంగల్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ చెట్లు నీళ్ళు ఇంకా ఇట్ ఇది ఒరాన్ గుట్టాన్ వైపు దారి ఇంకా దగ్గర నుంచి చూద్దాం ఒరాన్ గుట్టాన్ని ఓకే సో ఇదిగోండి ఒరాన్ గుట్టాన్ వావ్ ఇంకా ముందుకెళ్ళి చూద్దాం ఇదంతా ఏషియన్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ మంచి కేజ్ తయారు చేశారు దీనికోసం సో నేను మార్నింగ్ బస్సు పట్టుకోవాలని జస్ట్ కాఫీ దాకా వచ్చానమాట సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయలేదు ఇక్కడే మనకు ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది సో ఇక్కడ కొంచెం మెల్లగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం సో ఇది ఇక్కడ బర్గర్ స్టాల్ మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎన్లో బర్గర్ ఇంకా ఒక కూల్ డ్రింక్ వస్తుంది తెలియకి బాగా ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఈ వేడి కాఫీ కూడా ఒకటి తీసుకుంటాను సో మనకి క్యాఫెటీరియా పక్కనే టైగర్ ఉంది జనాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ టైగర్ మనకి ఇండోనేషియా నుంచి తెప్పించింది సుమత్ర ఐలాండ్ నుంచి సుమత్రన్ టైగర్ వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఏం పెట్టలేదు ఇక్కడ అక్కడ టైగర్ తిరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫెన్సింగ్ ఏం లేదు చూడండి మామూలుగా మనకి టైగర్ లైన్ అంటే ఒక కేజ్ లాగా పెడతారు లేదా మొత్తం ఫెన్సింగ్ లేదా గ్లాస్ పెడతారు అసలు ఇక్కడ చాలా ఓపెన్ ఉంది మధ్యలో నీళ్ళు ఉన్నాయి అంతే మేబీ టైగర్ అంత హైట్ జంప్ చెయ్యదు అని ధైర్యం అనుకుంటా జూన్ అయితే భలే మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి మొత్తం మీద అడవిలో తిరుగుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మొత్తం చెట్లే అంత చెట్లు ఇక్కడ కేజెస్ పెట్టున్నాయి ఇక రూడండి అండి జపాన్ లోని జూలో ద గాడ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంట చూడండి మన ఇండియన్ దేవుళ్ళ స్టాచ్యూలు పెట్టారు మొత్తం సరస్వతి దేవి ఇక్కడ చూసినట్లయితే శివపార్వతులు కాళీ మాత ఇంకా అందరు హిందూ దేవుళ్ళ స్కల్పర్స్ పెట్టారు ది గాడ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని సో చూడండి అండి మన ఇండియన్ లయన్ దగ్గర పైన మొత్తం హిందూ దేవుళ్ళ విగ్రహాలు పెట్టారు లైన్గా 
చాలా బాగా అనిపించింది చూసి అంటే జపాన్ లోని జూలో హిందూ దేవుళ్ళ విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ లయన్ ని చూస్తుంటే నాకు చిన్నప్పుడు మీరు మృగరాజు సినిమా చూస్తే కనుక చిరంజీవి గారిది మీకు తెలుస్తుంది ఈ లయన్ ని చూస్తే నాకు అదే గుర్తొస్తుంది చాలా భయం వేసేది ఆ సినిమా చిన్నప్పుడు ఈ ఇండియన్ లయన్ తోటి మనకి ఏషియన్ సెక్షన్ మొత్తం అయిపోయింది ఏషియన్ యానిమల్స్ సో ఏషియన్ ట్రాపికల్ యానిమల్స్ లో మనకి రెండు ఇండియా నుంచి ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ అదే ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ ఇంకోటి ఇండియన్ లయన్ సో రెండు ఇండియన్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఫ్యామిలీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వచ్చి మొదటిసారి చూస్తానండి రెడ్ పాండా మనకు పాండా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటుందని తెలుసు కానీ రెడ్ కలర్ స్పెషల్గా ఉంది ఇక్కడ హిమాలయన్ మోనల్ అదిగోండి హిమాలయన్ మోనల్ సో ఇది ఆమూర్ లెప్పర్డ్ ఆమూర్ లెప్పర్డ్ ఇది చూద్దాం లెప్పర్డ్ ఎక్కడుందో అదిగోండి లెప్పర్డ్ ఇక్కడ ఏముంది పోలార్ బేర్ సో అక్కడ ఉంది పోలార్ బేర్ నాకు తింటుంది పోలార్ బేర్ ఇంతసేపు అండర్ వాటర్ ఉండగలుగుతుందని మొదటిసారి తెలిసింది నాకు చాలా ఒక ఐ థింక్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ సెకండ్స్ నీళ్ళల్లోనే ఉంది పోలార్ బేర్ మళ్ళీ పైకి వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఆర్టిక్ సెక్షన్ అండి కోల్డ్ క్లైమేట్లో ఉండే యానిమల్స్ బర్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఓషియానియా గ్రాస్ ల్యాండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూద్దాం ఓషియానియా గ్రాస్ ల్యాండ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో మ్యాప్ ప్రకారం మనకి ఓషియానియా గ్రాస్ ల్యాండ్లో రెడ్ కంగారు ఈము ఇంకా ట్రీ కంగారు రెండు కంగారులు ఈ రెండు ఉంటాయి చూద్దాం ముందు సో అదిగోండి అండి రెడ్ కంగారుస్ రెండు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాయి మంచిగా ఈ ఎండలో కూర్చున్నాయి వింటర్ కదా కొంచెం చలేస్తుంది సో ఇది రెడ్ కంగారు యొక్క ఏరియా మొత్తం అండ్ ఇక్కడ ఈము పక్షి ఉంది మనకి ఈము చాలా దొరుకుతుంది ఇండియాలో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా కనిపిస్తాయి ఈము అదిగోండి ఈము అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఓకే మూడు ఉన్నాయి ఈము పక్షులు ఆ వెనకాల కూడా ఇంకోటి ఉంది సో మూడు సో ఇక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫుడ్ ట్రక్ ఉంది ఇక్కడ అండ్ అక్కడ చాలా పెద్ద రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఇటు నుంచి వెళ్దాం సో మంచి రిలాక్సేషన్ రిలాక్సింగ్ ప్లేస్ ఇది సో మొత్తం ఫుడ్ కోర్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంది క్యూ కూడా పెద్దగా ఉంది మనం ఇందాక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాం కాబట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనకి అమెజాన్ సెంటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూద్దాం అమెజాన్ సెంటర్ ఐ థింక్ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ నుంచి తెచ్చిన యానిమల్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ నుంచి బొమ్మలు ఉన్నాయి జిరా లయన్ ఇక్కడ నుండి మంకీస్ పెంగ్విన్ సో ఇది జస్ట్ ఒక రెస్టారెంట్ లాగా ఉంది అన్ని జంతువుల స్టాచ్యూలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముందో చూద్దాం జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ Oh, 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 oh,
ఇక్కడే ఉంది స్పెక్టకల్డ్ బేర్ అంట చూద్దాం ఇటు నుంచి చూస్తున్నారు అందరూ కొంచెం రిలాక్సింగ్ ఏరియా లాగా ఉంది పార్క్ మొత్తం జారెడు బలలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ పిల్లలు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆడుకుంటున్నారు టైంపాస్ ఇక్కడ రెస్ట్ ఇక్కడ కొంచెం రిలాక్స్ అవడానికి కూర్చోటానికి బెంచెస్ అన్నీ పెట్టారు సో ఇది మొత్తం ఒక చిన్న ప్లే గ్రౌండ్ లాగా పిల్లల కోసం జిరాఫ్ షేప్లో ఉన్నాయి డైనోసర్ ఇక్కడ కూడా ఫ్రూట్ ట్రక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్రికన్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ యానిమల్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇది ఇది మొత్తం ఆఫ్రికన్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఏరియా చూద్దాం ఫస్ట్ యానిమల్ ఏముందో ఆఫ్రికన్ క్రస్టెడ్ పోర్క్యూ పైన్ ఇది ఒక్కటే ఉంది పొరికి పైన ముళ్ళ పంది పొరికి పైన కేజ్ అంతా ఇక్కడ ఏముంది జంగల్ క్యాంప్ ఓకే ఏముంది ఇక్కడ ఒకాపి అంట సో చూద్దాం ఒకాపి ఇది ఇండోర్లో పెట్టారు ఒక కాపీని ఇక్కడ బాల్ పైథన్ చూడండి బాల్ పైథన్ సో ఆఫ్రికన్ ఫారెస్ట్ లో దొరికే పైతన్ ఇదంతా బెల్స్ హింజ్ బ్యాక్ టాటాయిస్ చాలా చిన్నగా ఉంది మూలకి చాలా చిన్నగా ఉంది నా చీ ఎంత సైజు రేడియేటెడ్ టాటాయిస్ మనం చిన్నప్పుడు ఎవరన్నా ఫారినర్ వస్తే లేదా అమెరికన్స్ వస్తే చూస్తాం కదా ఎగబడి అరే అమెరికన్ ఫారినర్ అని ఇక్కడ పిల్లలంతా నన్ను అట్లానే చూస్తున్నారు ఏదో కొత్త వేరే దేశం నుంచి వచ్చాను డిఫరెంట్గా కనిపిస్తాం కాబట్టి పిల్లలంతా ఇలా సీక్రెట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇది ఆఫ్రికన్ సెక్షన్ కాబట్టి ఆఫ్రికన్ క్లైమేట్ మనకి వేడిగా ఉంటుంది బాగా సన్నీ చాలా సన్నీ క్లైమేట్ అది కాబట్టి ఈ జంతువుల్ని నోపల పెట్టారు ఇండోర్లో పెట్టారు ఏసీ కంట్రోల్డ్ రూమ్స్లో కాబట్టి ఆ తగినంత హీట్ వాటికి వచ్చేలాగా అరేంజ్ చేశారు మొత్తం చింపాన్జీ చింపాన్జీ ఇటువైపు చింపాన్జీ నా ఫేవరెట్ యానిమల్ ఐదు చింపాంజీలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి చింపాంజీ నా ఫేవరెట్ యానిమల్ అండి ఎస్పెషల్లీ మైకిల్ జాక్సన్కి ఒక పెట్ ఉండేది చింపాంజీ ఆ చింపాంజీ పేరు బబుల్స్ సో ఆ చింపాంజీని చూసినప్పటి నుంచి నాకు కూడా అనిపించేది పెట్ ఉంటే కనుక ఒక చింపాంజీనే పెంచుకోవాలని సో చాలా క్యూట్ యానిమల్ చింపాంజీ సో ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్రికన్ సవానా ఏరియా స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తం చూద్దాం ఇటువైపు క్యామిల్స్ సవాన అంటే కొంచెం డెజర్ట్ టైప్స్ అంతా ఈస్టర్న్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కొలూబస్ ఓకే 
సో ఇక్కడ మేక ఆఫ్రికన్ గోట్ పిగ్మీ గోట్ ఆఫ్రికన్ వైల్డ్ డాగ్ ఇదిగోండి ఆఫ్రికన్ వైల్డ్ డాగ్ ఇది ఒకటే ఉంది వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వచ్చినట్టున్నారు కెమెరా లెన్స్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి ఇక్కడే ఉంది ఓ జిరా సో రెండు మేల్ జిరాస్ పుట్టాయంట సెప్టెంబర్ ఒకటి అక్టోబర్ ఒకటి జిరా లైఫ్లో మొదటిసారి చూస్తున్నాను జిరాఫ్ని స్పెషల్లీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి అదిగోండి రెండు చిన్న జిరాక్స్ ఉన్నాయి సెప్టెంబర్ ఒకటి అక్టోబర్ ఒకటి పుట్టాయి సో ఇదే అండి జురేషియా యోకోహోమా జురేషియా మొత్తం ఆఫ్రికన్ సవానా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది జి జిరాఫ్స్ తోటి సో ఇది మన కంప్లీట్ జూ పార్క్ మనం టెన్ థర్టీకి అట్లా వచ్చాము మార్నింగ్ ఇప్పుడు టూ అయింది సో త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మొత్తం జూ కంప్లీట్ చేసాము మీ అందరికీ ఈ జూ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ మనం వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం